欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思第二季过审，不足一小时热度破千万，杨紫最美造型杀回来了。长相思是一部古装仙侠剧，改编自同名小说，讲述了玉山王母的女儿九瑶在人间历经磨难，与涂山璟。香柳等人发生的一系列爱恨情仇的故事。该剧第一季已于2022年6月在腾讯视频播出，收获了超高的口碑和人气，被誉为年度最虐心的仙侠剧。而第二季则一直备受期待，近日终于传来了好消息，该剧已经过审，共有21集，即将在腾讯视频全网独播。《长相思》第二季的过审消息一出。就引发了网友们的热议和关注。据悉，该剧在四十分钟内的阅读量就突破了一千万，仅不到一个小时的时间就达到了这个数据，这说明了该剧的受欢迎程度和影响力。不少网友表示，已经迫不及待的想要看到第二季的剧情，期待杨紫、谭健次等主演的精彩表现。《长相思》第一季已经播完。但目前尚未完结，因此必须分为上下两季。一些电视剧在四十集内尽量完结，但对于大型古装仙侠剧来说，四十集可能不够，因此分为第一季和第二季。《长相思》第一季的数据非常出色，引发了很多热议和相关视频内容。该剧以精美的画面、唯美的音乐、感人的故事。出色的演技等各方面打动了观众，该剧也被认为是杨紫继《香蜜沉沉烬如霜》后又一部仙侠代表作。《长相思》第一季以九瑶与涂山璟、香柳之间的三角恋为主线，展现了他们之间的纠葛和牵挂。九瑶是西炎王姬把女儿在玉山王母身边长大，却因误会逃离了玉山，在人间遭遇了种种困难和危险。他聪明善良、率真可爱，偶然就起了被兄长残害的涂山璟，并与他相爱。涂山璟是涂山氏族的庶子，在家族中地位低微，却有着高贵的灵魂和坚定的信念。他深爱着九瑶，却也不得不面对家族和国家之间的冲突和选择。香柳是九头妖香之子，在妖界中受尽欺凌和折磨，却有着温柔和善良的心。他偶然发现九瑶可以帮助自己疗伤，并对他产生了情愫。他为了保护九瑶，不惜与自己的父亲和族人为敌，甚至不惜牺牲自己的生命。《长相思》第一季的结局让人揪心。九瑶为了帮助表哥枪玄夺回西炎的王位，以身犯险，被香柳所救。涂山璟为了保护九瑶，与香柳决斗，却被香柳所伤。香柳为了救九瑶，与九头妖香对抗，却被九头妖香所杀。九瑶在涂山璟和香柳之间徘徊，不知道该如何选择。而第二季则将揭晓他们的命运，预计会充满高能剧情。据悉，《长相思》第二季将在第一季的基础上继续展开九瑶、涂山璟、香柳之间的感情纠葛。同时也会加入更多的政治斗争和战争场面。在第二季中，香柳的命运即将迎来戏剧性的转折，有可能是战死沙场的结局。而杨紫将以最美的造型，穿着红色衣服回归，嫁给涂山璟，但这也可能意味着涂山璟即将下线。第二季共有二十一集，观众估计很快就能够看完。《长相思》第二季的过审消息让众多粉丝感到开心，一些前排粉丝甚至已经在送喜报。该剧不仅主角爆火，各大配角也备受关注，男演员们从中受益匪浅，尤其是谭健次，他可能会获得更好的资源和商业机会。邓慧凭借涂山璟这个角色展现了自己的实力和魅力，赢得了很多观众的喜爱和认可。谭健次则用香柳这个角色诠释了仙侠剧中最虐心的反派形象，让人又爱又恨。他们都是实力派演员，值得期待他们在未来的作品中有更多的突破和进步。
《长相思》第二季即将上线，小编对这部剧充满了期待和好奇。我想看到杨紫、谭健次等主演如何演绎这段跨越三界的爱情故事，如何给观众带来更多的惊喜和感动。我也想看到这部剧如何呈现出仙侠世界的魅力和气势，如何创造出更多的经典桥段和话题。我认为《长相思》第二季将会是一部值得一看的优秀作品，也会是一部让人难以忘怀的仙侠经典。我希望这部剧能够给我们带来更多的欢乐和感动，也能够给我们传递出更多的正能量和价值观。我祝愿《长相思》第二季能够取得更大的成功，也祝愿杨紫、邓卫、谭健次等主演能够越来越好。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！